நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டோ நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ஒரு ஒரு முறை ஆணவ கொலைகள் நடக்கும்போதும் இனிமேலாவது இப்படி நடக்காமல் இருக்க அரசு தரப்பிலிருந்து கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் கடுமையான சட்டங்கள் ஏற்றப்படணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை முன்வைக்கிறோம் ஆனாலும் தொடர்ந்து இது மாதிரியான ஆணவ கொலைகள் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அப்படி நடந்த ஒரு ஆணவ கொலையை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் அகமது நகர் மாவட்டம் பார்னர் வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஊர் தான் நிக்கோஜ் அப்படின்ற கிராமம் அந்த ஊரில் தான் இந்த ஆணவ கொலை நடந்திருக்கு மங்கேஷ் ரான்சிங் மற்றும் ருக்மணி இவங்க ரெண்டு பேரும் காதலிச்சதுக்கு பிறகு திருமணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவு எடுக்கும்போது மங்கேஷ் ரான்சிங்கோட குடும்பத்தில் இந்த திருமணத்துக்கு ஒத்துக்கிறாங்க ஆனால் ருக்மணி அவங்களோட குடும்பத்தில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்படுது இருந்தாலும் இந்த கல்யாணம் நடக்கிறப்ப ருக்மணியோட தாயார் மட்டும் கல்யாணத்தில் கலந்துக்கிறாங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கு பிறகும் ருக்மணி அவங்களுடைய அப்பாவாகட்டும் அவங்களோட உறவினர்களாகட்டும் யாருமே இந்த எதிர்ப்பை வந்து கைவிடவே இல்லைங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பொண்ணு மாப்பிள்ள புதுசாக வெளியில் வந்தாலும் சரி ரோட்டில் பார்க்கும்போதும் சரி எதிர்ப்பை தெரிவிச்சுட்டே இருந்திருக்காங்க மிரட்டிட்டும் இருந்திருக்காங்க இதன் காரணமாக பயந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் பிப்ரவரி மாதத்துக்கு பிறகு பதட்டமான சூழ்நிலையில் இரண்டு மாதங்கள் போயிருது ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி ருக்மணி அவங்களோட வீட்டிலிருந்து ருக்மணியை வர சொல்லி ஒரு அழைப்பு வருது அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கிட்டு ருக்மணி அவங்க போனது அவங்களோட வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அவங்க சாதாரணமாக வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஆனால் அங்கே போன பிறகு ருக்மணி அவங்களோட உறவினர்கள் அவங்கள அடித்து துன்புறுத்தியிருக்காங்க ஒரு ரூம்லையும் போட்டு அடைச்சிருக்காங்க அங்கிருந்து எப்படியோ தன்னுடைய கணவர் மங்கேஷ் ராஞ்சிக்கு தகவல் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து என்னை கூப்பிட்டு போங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க மறுநாள் மே ஒன்றாம் தேதி மங்கேஷ் ராஞ்சிங்கும் ருக்மணி அவங்களோட வீட்டுக்கு போயிருக்காரு அவங்கள கூப்பிட்டு வரதுக்காக அங்கே போன இடத்துல மங்கேஷ் ராஞ்சிங்கையும் ருக்மணியோட உறவினர்கள் தாக்கியிருக்காங்க தாக்குனதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ரெண்டு பேரோட கையையும் கட்டிட்டு பெட்ரோலை ஊற்றி தீப்பொருதி வச்சுட்டு வெளியில் வந்து எந்த ஒரு குற்றநோச்சியும் இல்லாமல் கதவை லாக் பண்ணிட்டு நின்றுருக்காங்க தீயில் எரிஞ்சிட்டு இருந்த ரெண்டு பேரோட கதறலை கேட்டு அக்கம்பக்கத்தில் இருந்தவங்களாம் ஓடி வந்து அதுக்கப்புறம் ஆம்புலன்ஸ்க்கு கால் பண்ணி தகவல் கொடுத்துருக்காங்க மேலும் போலீஸாருக்கும் தகவல் கொடுத்துருக்காங்க ஆம்புலன்ஸ் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் புனேல இருக்க சூசன் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துட்டு போகும்போது ருக்மணி அவங்க அறுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் தீக்காயத்தோடு இருந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஆனால் அவங்க என்ன சிகிச்சை பெற்றாலும் சிகிச்சை பலனின்றி ஒரு ஐந்து நாட்கள் கழித்து மே ஐந்தாம் தேதி உயிரிழக்கிறாங்க நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் தீக்காயம் ஏற்பட்ட மங்கேஷ் ராஞ்சிங் இப்போ வரைக்கும் உயிருக்கு போராடிட்டு கவலைக்கிடமாக தான் இருக்கிறதா அந்த மருத்துவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க வழக்கு பதிவு செஞ்ச போலீசார் ருக்மணியினுடைய மாமா கணசியாம் ருக்மணியினுடைய சித்தப்பா சுரேந்திர பாபுலால் பாரதி ரெண்டு பேரையும் கைது பண்ணியிருக்காங்க ருக்மணியினுடைய தந்தை ராம ராம் கோபால் பாரதி அவர் இன்னும் கைது பண்ணலை தேடிட்டு இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் எரிச்ச இடத்துல இருந்து பெட்ரோல் பாட்டில் மற்றும் ஒரு சில பொருட்களை கைப்பற்றின போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்திட்டு இருக்கதா தெரிவிச்சிருக்காங்க ருக்மணியினுடைய மைத்துனர் மகேஷ் அவர்கள் சொல்றப்ப இவங்க இப்படி மிரட்டுறாங்கன்னு பிப்ரவரி மாதமே காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கப்புறமும் இந்த கொடூரம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை காவல் நிலையத்தில் போய் சொல்லிட்டு வந்தோம் ஆனாலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு இந்த கொடூரத்துக்கு காரணமானவங்க எல்லாரையும் நீதிக்கு முன்னாடி நிப்பாட்டி தாமதம் இல்லாமல் சரியான நேரத்தில் சரியான முறையில் தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை முன் வச்சிருக்காரு இதே மாதிரி புனேல இரண்டாம் ஆண்டு சட்டம் பயிலக்கூடிய பத்தொன்பது வயது பெண் மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் பாதுகாப்பு வேணும்னு மனு தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க நான் ஒரு சமூகத்தை சேர்ந்த பெண் நான் இன்னொரு சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு பையனை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் வீட்டில் கொலை மிரட்டல் விடுக்கிறாங்க அதனால எங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேணும்னு அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க என்னதான் இந்தியா வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி போய்கிட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரியான சமூக கேடுகள் இந்தியாவில் இன்னமும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு ஜாதி மதம் இனம் அப்படின்ற ஒரு வட்டத்தை தாண்டி என்னைக்கு மனிதனை வளர ஆரம்பிக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளோட உண்மையான வளர்ச்சி அப்படின்றத சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரோஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ண